Oh non <rire> Troisième jour du voyage, euh, nous sommes en direction d'un petit village, enfin d'une petite ville qui s'appelle Lamego, pour voir euh, son impressionnante cathédrale. Bon, euh, il y a une, euh, une cathédrale euh, du même style, beaucoup plus jolie à Braga, mais c'est pas du tout euh, sur notre route, donc euh, voilà, on va à Lamego. Et ensuite, après Lamego, direction Porto. Sinon, euh, depuis que nous sommes arrivés euh, au Portugal, le temps est magnifique. Grand ciel bleu, euh, soleil, euh, très bonne température. Ça nous change du nord euh, de l'Espagne où euh, il pleuvait en fait carrément. Et il faisait assez froid. Donc euh, voilà, euh, je pense que ça va continuer davantage en plus quand on va continuer à descendre dans tout le Portugal. Donc c'est parti Actuellement, nous sommes dans une portion euh, du Douro qui est vraiment magnifique. Hein. Tous les paysages, c'est vraiment, vraiment très 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 joli. Il euh, y a de la verdure partout, des plantations de partout, des vignes de partout, sur toutes les collines, sur toutes les montagnes. Donc c'est vraiment impressionnant. Nous sommes dans les environs d'un petit village qui s'appelle euh, Casé do Douro. Donc euh, voilà, nous sommes euh, entre ben, le village qu'on a visité hier, euh, Quinta do Vesuvio et euh, Lamego. Nous sommes arrivés, donc je vous présente la cathédrale de Lamego et son escalier comptant plus de 600 marches. C'est vraiment sympa, il y a des petites, c'est tout en petites terrasses, donc euh, il y a des petits jardins, des peintures, etc. Euh, parc à côté, donc euh, oui, ben, il, y a, il y a de quoi voir, il y a de quoi voir. Et plus de 600 marches plus tard, nous voilà. Donc on n'a plus qu'à redescendre. Super.
s'en est fini pour la cathédrale de la Mégo et maintenant direction Porto. Voici à Porto, donc euh, voilà, on y va et euh, je pense que ça va être bien. C'était le pont Louis I, très connu au centre de la ville. Euh, on l'attribue à un des élèves de Gustave Eiffel. La vue du pont, de tout en haut du pont, décoiffe, on peut le dire. Et voici la cathédrale de Porto. Donc voilà, fin de la journée, euh, beaucoup de marches, les pieds font mal. Euh, cependant, on n'a quadrillé qu'une petite partie du centre-ville. Quand on regarde à l'horizon, il y a vraiment énormément d'églises, cathédrales, etc., de monuments historiques. Mais bon, à pied, euh, ça fait mal quand même. Donc euh, voilà, on s'arrête là et euh, à présent, on va se mettre à la recherche d'un camping. Euh, nous sommes arrivés au camping et euh, l'heure est au dépliage. On va manger et après on va se coucher. 